¿Qué tal, bestias pardas? Veo que os encanta el juego este de gestionar parque de dinosaurios. <risa> Dinosaur Park Primeval Zoo. Así que hoy os traigo un segundo vídeo que si lo apoyáis muy bien os traeré truquitos para este juego. Así que vamos dentro al juego. Pues hoy vengo a traeros un truco que es tener amigos dentro del juego para conseguir objetos especiales y de pago que nos van a salir totalmente gratis lo primero que tenemos que hacer es limpiar el parque que esto está un poco cochambroso vamos a cobrar las monedas de esta tiendecita y como podéis ver tenemos amigos que vienen a visitarte en el parque lo hacen automáticamente como podemos ver aquí a jupalo 90 que es un suscriptor y aquí aparece igual que el black bear y Creta Duskai y Esteban 1, 2, 3, 7, 4, 5 que vienen a visitar mi parquecito. Tanto en el icono del corazón como en este icono que estáis viendo ahí. <ríe> ¿Para qué la he señalado? Así que tanto pinchándole en su corazoncito como en el icono que estáis viendo aquí en la pantalla de tener amigos, podemos agregar hasta un máximo de 16 amigos. Que. Una vez por día podremos ayudarle en los corazones si están oscuros, ¿vale? Y podremos desbloquear mediante unas dinámicas visitando su parque, ahora lo veréis, podremos desbloquear una, unos cofres especiales que nos dan como una especie de ruleta y podremos conseguir objetos de pago y especiales totalmente gratis. Así que viajamos a su parque y vemos que el abuelete nos avisa de que en este parque ha habido un problema... Y se han escapado unos dinosaurios, en especial Archaeopteryps, que es este tipo de pájaro entre híbrido entre los primeros, las primeras aves y primeros dinosaurios. Así que lo que tenemos que hacer es eh, desplumarlos. <risa> Vamos a buscarlos que están por aquí escondidos, ¿vale? Y mediante esta mecánica hay muchas más. Vamos a poder... Eh, Conseguir puntitos para abrir ese cofre especial al día Vamos a hacer otra mecánica Aquí por ejemplo nos pide que se han escapado Varios dinosaurios Unos dinonicus Y tenemos que atraparlos Que estarán por aquí paseándose Así que los atrapamos Venir aquí de golpe ¿Vale? Es muy sencillo Como veis Dinámicas muy entretenidas Hay varias Están muy chulos Vamos a ver falta, Faltan tres ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Hola Aquí Escondidos la hemos conseguido, sumamos más corazones y nos iremos a visitar a otro amigo que tengamos con otra premisa. Otro minijuego que tendremos al visitar parques de amigos, eh, pues será eh, cavar para eh, conseguir fósiles. No sé qué se lo han dejado aquí, no lo han hecho, así que tú le picoteas un poquito con el dedo y eh, si esto se centra, terminamos, nos queda uno, como siempre por aquí, escondido. ¿Dónde está el muy marrano? Eh, es más difícil si hacéis muchos caminos No, no lo encuentro eh, ¿Dónde está? Aquí, lo he encontrado, escondido Otro minijuego, por ejemplo En el parque de Júpalo 90 Que le mando un saludo, que es un suscriptor Una bestia parda original Es entregarle globito a los niños que están tristes ¿Os acordáis la niña Del anterior vídeo de este juego? Pues aquí está triste, no está cabreada. Así que vamos a darle globitos, muy, muy sencillo. Buscamos a los críos que están abandonados. No sé qué ha pasado en este parque. Que se han ido todos adultos y han dejado a los críos solos y sin globos. Así que lo hemos completado. Podemos ir a otro o ya directamente a nuestra base. Podemos entregar más globos. ¡Qué barbaridad! Este se me ha ido volando. ¡No! ¡Maldición! Así que una vez que consigamos 10 corazones de ayudar a 10 amigos, pues podremos ir a abrir este cofre que yo ya lo tenía listo, así que vamos a darle aquí y vamos a ver qué nos toca. Como veis, eh, sale una especie de, de ruleta que podemos elegir, creo que son 3 y nos pueden tocar varias recompensas. Abajo nos ponen recompensas posibles. Y la rareza, verde, azul, lila, amarilla... Aquí hay varios objetos para poner, así que vamos a intentar que nos salga el lago, por ejemplo. Vamos a abrir una, nos ha tocado esto que es verde. Aquí tenemos una cascada, abrimos otra más, una palmeraca. También hay ADN de dinosaurios, ¿vale? Y eh, un parque de esto, un recinto. Así que cobramos el premio, podríamos gastar eh, llaves, ¿vale? Pero no lo recomiendo 
para conseguir más partes. Así que recomiendo abrir las cuatro, que son gratuitas. Cobramos el premio, ¿vale? Y me da un error. <risa> pues volvemos para adentro. Aquí tenemos, vamos a cobrar el premio. Ahora sí, cobramos el premio. Y podemos repetirlo las veces que hayamos ayudado a la gente. Yo ya lo he vuelto a hacer, así que tengo otro cofre para abrir. Me hace mucha ilusión abrirlo, vamos a ver qué nos puede tocar. Nos pueden tocar varias plantas para poner eh, dentro de los recintos de los dinosaurios. Así que le voy a dar un poco al tuntún. Venga, las cuatro de abajo. A ver si nos toca... Nos ha tocado la rara, ¿vale? La que es azul. ¿Vale? Y cobramos el premio. ¿Veis? Me faltarían cinco corazones. Tendría que seguir ayudando. Haciendo estos minijuegos para desbloquear otra más. También podemos ayudarlos a todos de golpe, pero nos piden amonites. Así que yo os sugiero que no gastéis amonites, a no ser que sea para comprar algún dinosaurio que os pidan en misiones. ¿Vale? De momento, guardar amonites, que son monedas del juego. Una vez que ya hemos conseguido esos objetos, se almacenan aquí, en el inventario de ADN. Donde podremos desbloquear esos objetos al conseguir varias veces... Eh, las partes del objeto Por ejemplo, estoy a puntito de conseguir esta Tengo cuatro partes de seis Que se consiguen, pues, haciendo estos minijuegos ¿Vale? Y en misiones Si lo queremos completar O podemos incluso cambiar ¿Vale? Mediante amonites o ámbar ¿Vale? Con este ámbar que está aquí arriba Que es como otra moneda Podríamos obtener la parte necesaria Que nos hace falta De un objeto O incluso de, de un dinosaurio tengo una única parte, me faltarían cinco más, para desbloquear el Wendy Ceratops. Wendy Ceratops. ¿Qué nombre es este, por Dios? ¿Pero dónde salgan estos nombres? Una manera de fastidiar a vuestros compañeros, a vuestros amigos, sería hacer los caminos súper largos y laberínticos. Así que cuando tengan que buscar <ríe> lo que les falta, pues tienen que estar paseándose. <ríe> Están muy chulos, así que en este vídeo vamos a poner una nueva especie de dinosaurio eh, Como veis, eh, tengo otros que he comprado como el estegosaurio y el esterodáctilo Pero no me deja colocarlos porque no tienen suficiente espacio Aquí la cuestión es, si amplío el recinto, me dejará incluir otro más Podemos salir de dudas, así que vamos a ampliarlo Qué caro es esto <risa> A ver si ahora me deja colocar otro dinosaurio. ¡Ah! Pues sí. Ampliando el recinto o teniendo otro recinto, igual podremos añadir más especies de la misma familia. Pues mira, pues ya está. Un pedazo de tutorial que me he sacado de la manga. Pues ya tenemos tres estegosaurios. Y ojo, ahorrar dinero y comprar eh, estos comederos para cualquier recinto. Porque al ponerlo ya os tenéis que olvidar. De alimentar a vuestros dinosaurios Yo al poner este comedero Ya no tengo que volver a alimentarlo nunca más Así que colocamos la nueva criatura Que la han traído de la misma Antártida Viene congelada La han encontrado, subimos de nivel Tenemos nuevo dinosaurio Desbloqueado, el Dilophosaurus Parece que es Nuevos eh, cositas para poner en los, en los recintos Y viene nuestro abuelete <risa> Está a puntito de nacer nuestro nuevo dinosaurio. ¿Qué será? Esto yo aquí no sé qué es. ¿Será el Dilophosaurus? Rompemos el hielo y sale otro... <ríe> no aplaudirme, joder, que tengo tres iguales. <ríe> pues tenemos otro que podríamos vender. En este caso no lo voy a vender porque esto trae más... Público a mi parque Y más público pues es más dinero Pero madre mía, he hecho aquí un recinto igual Lo podemos mover eh, Aquí, no cabe Podríamos hacer el recinto mucho más grande De momento lo vamos a dejar aquí y haré cambios Aquí, mira, en vez de un dinosaurio Voy a hacer una cosa que creo que os va a gustar Y la podéis copiar e incluir En vuestro parque Y es este, este Esta barbacoa que hay aquí Para que los, los visitantes Pues se relajen un poquito, así que lo vamos a poner aquí Pim, pim, pam, pum, pam, pum, pam, pichu, po, fa. Pim, pim, pam, pum, pam, pum, pam, pichu, pim, pam, pum, pam, pum, pam, pichu, po, fa. Pim, pam, pum, pam, pim, pam, pum, pam, pum, pam, pichu, po, fa. Yo no sé vosotros, pero yo estoy súper viciado a este juego. La verdad es que es muy bonito. ¡Acamonte! ¿Pero por qué pones tantas plantas? Ahora hay que regarlas. Y, y limpiar y darle de comer No, 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 no Porque hay otra mecánica en el juego 
que os la voy a explicar hoy, que es, yo la he puesto aquí, la podéis poner donde queráis, que es esta casita de aquí tan mona. Y es el edificio administrativo. De aquí podéis ir contratando, con su sueldo claro, a trabajadores que os van a ayudar a mantener limpio vuestro parque. Así que es muy sencillo, tan solo necesitáis jardinero, recolector de basura y cuidador de dinosaurios. Podéis tener uno totalmente gratis durante 7 días, ¿vale? Y además por misiones también os van dando. Con uno de cada basta, ¿vale? No, no es gran cosa, solo hay un jardinero, un recolector, podemos tener uno más, pero si quisiéramos meter dos para que sea más limpio el parque, ya nos tocaría pagar. Y ojo, que también los podemos despedir. <ríe> ¡No te quiero! ¡Despedido! ¡Sin sueldo! Como veis, nos pueden gestionar el parque muy fácil y tenerlo limpio y alimentar a los dinosaurios y regar las plantas. ¿Qué? ¿La niña otra vez? Pero tío, de verdad, no sé qué le pasa a este juego. Voy a hablar con los desarrolladores. Mirar, mirar. La cría otra vez aquí. Mosquea. Todo enfada que está. Y encima, mira, sucio. Vamos a limpiar el caminito para que la niña esté... No sé para qué contrato yo a un barrendero. ¿Para qué contrato yo a un barrendero si tengo que limpiar yo? ¿Dónde está? Lo voy a despedir, ¿eh? Mira, aquí delante de vosotros lo despido. Este es el barrendero. Despedido. Sin empleo, sin sueldo. Despedido. ¡Mira la hija! ¡Ahora se va! ¿A dónde vas? ¡Nena! ¡Que te vas sin tus padres! ¡Vuelve! ¡No! ¿Te vas de mi parque? Pues no entras, ¿eh? Como te vayas de mi parque, aquí no vuelves más. ¡Ah, que te vas, eh! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Shh! Niña, querosa la niña, la madre que la hizo La verdad que hay parques muy bonitos Madre mía Pencero, qué pedazo de parque Con jardín se ha hecho ¿Queréis que hagamos un concurso? En mi canal de Discord, que si no estáis Os podéis inscribir totalmente gratis Lo tenéis abajo en la descripción Y por aquí lo pondré también Podéis entrar que haré un canal exclusivo De este juego, Dinosaur Park Primeval Zoo Donde podréis subir en breve, fotos de, de este juego mostrando vuestro parque. Y el parque más bonito se llevará un premio. Lo anunciaré en el canal de Discord. Así que estar pendientes y mandar vuestros parques. Hay muchos muy chulos. Mirad el mío como está. Podéis copiaros, podéis tener ideas. El mío también tiene ahí su jardinito, su recinto. Por aquí esto está sin construir todavía. ¡Eh! ¡Se me ha escapado un crío! ¿Pero qué, qué hace el crío ahí? ¡Eh! ¡Estoy viendo! ¡Oye, vuelve! ¿Y tus padres? ¡Mira! ¡Pero ojo! ¡Nene! ¡Nene! ¡No puedo pincharle! ¿A dónde va? ¡Nenaco! ¡Me cago en 10! ¡Me va a caer un pleito! ¡Los padres me va... <risa> ¡Nene! ¡Date la vuelta! ¡Me cago en la leche el juego este de los cojones, los sagales! ¿A dónde vas? ¡Que por ahí no es! ¡Que te va a comer el Indominus! <risa> ¡Que se me va a ir por el bosque! ¡Vuélvete, crío! ¡Me cago en la leche! ¡Que me van a cerrar el canal por pérdida de niños! ¿A dónde vas? ¡No! ¡No entres en la zona oscura! ¡Que se me ha escapado un crío! ¡Que me cierran el canal! ¡Pim, pim, pam, pum, pam, pum, pam! Pim pam pum pam pum pam pim pam pum pam pim pam pum 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 pam